Android und iOS sind die Kings auf dem Smartphone-Markt, das steht fest. Im Jahr 2010 versuchte Microsoft sein Glück und brachte das Windows Phone auf den Markt. Was am Computer funktioniert, wird schon auch am Handy funktionieren, so zumindest die Theorie. Heute wissen wir es besser und Windows Phone ist mehr oder minder tot. Im letzten Atemzug von Windows 10 Mobile habe ich mein altes Windows Phone nochmal hochgefahren. Und wir schauen uns jetzt an, was die Software alles konnte und warum sie dennoch gescheitert ist. Wir werden jetzt gar nicht so sehr auf das Handy selber eingehen, für die, die es interessiert. Es ist ein Microsoft Lumia 640 Dual SIM, aber es geht vielmehr um die Software, die hier installiert ist, denn hier drauf läuft Windows 10 Mobile. Das ist der Nachfolger von Windows Phone 8 und ist die letzte Version, die Microsoft offiziell an seine Windows Phones verteilt hat. Begrüßt werden wir auf dem Homescreen von der typischen Kachelansicht, wie wir sie auch vom Computer nach wie vor kennen. Das heißt, wenn ihr bei eurem Computer auf den Startbutton drückt, habt ihr eine ähnliche Ansicht wie hier auf dem Handy der Homescreen. Ebenfalls auffällig ist am unteren Bildschirmrand die Navigationsleiste. Die ähnelt sehr dem, was wir unter Android finden, nur mit dem Unterschied, dass der Homebutton ein Windows-Logo ist und dass wir auf die zuletzt genutzten Apps nur dann kommen, wenn wir die Zurücktaste lange gedrückt halten. Statt einer zuletzt genutzt Taste haben wir hier eine Lupe, die uns zum wahrscheinlich nach Bixby unbeliebtesten Sprachdienst auf Handys führt, nämlich Cortana. Cortana erkennt die Sprache sehr schnell, braucht aber sehr lange, um den Befehl dann zu verarbeiten. Eine Benachrichtigungsleiste haben wir hier natürlich auch und man findet sie ganz klassisch, indem man von oben nach unten swiped. Und das Design ähnelt hier sehr dem Infocenter, was ihr auf euren Windows 10 PCs findet. Also auch hier wieder ein sehr ähnliches Design zum aktuellen Windows 10 auf Rechnern. Eure Benachrichtigungen werden hier ganz klassisch aufgelistet und ihr habt auch bis zu 16 Schaltflächen für Schnelleinstellungen, wie ihr es auch unter dem Android-Betriebssystem beispielsweise kennt. Wenn man das Handy damals erstmalig in Betrieb genommen hat, fällt auf, dass schon sehr viele Apps vorinstalliert sind. Dabei geht es hauptsächlich um Microsoft eigene Dienste. Sehr auffällig dabei ist, dass keine einzige Google-App vorinstalliert ist. Ihr habt kein Gmail, ihr habt kein Google Maps, ihr habt kein YouTube, nichts. Ihr könnt sie auch nicht im Nachhinein herunterladen, denn Google hat seine Apps und Dienste nie für Windows Phone bereitgestellt. Es stellt sich die Frage, warum hat Google seine Apps nicht bereitgestellt? Naja, ganz einfach. Google war damals schon mit Android am Start und hatte mit Windows Mobile bzw. dem Windows Phone einen ernsthaften Konkurrenten. Wie konnten sie der Konkurrenz also am meisten schaden, indem sie ihre eigenen Dienste dem Handy nicht zur Verfügung stellen? Und Google war da nicht der Einzige. Wenn wir mal in den Microsoft Store gehen, dann werden wir recht schnell merken, dass viele Apps hier gar nicht zu finden sind oder nicht mehr funktionieren. Aber mal ganz ehrlich, viele Apps lassen sich gar nicht mehr starten und selbst wenn, dann funktionieren sie häufig gar nicht mehr. Sogar Microsoft eigene MSN Apps laufen häufig schon nicht mehr. Wir können beispielsweise mal in Gesundheit und Fitness reingehen und dann begrüßt uns ein Bildschirm, der sehr schlecht gemacht macht, sagt, dass die App umgezogen ist und auf Windows Phones nicht mehr existiert. Stattdessen werden wir gebeten, die Website aufzurufen oder andere Apps aus dem Store zu installieren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr laufen. Doch auch Windows Phone 8 bzw. später Windows 10 Mobile hatte natürlich seine Daseinsberechtigung mit seinen besonderen Features, denn das Betriebssystem, wenn es schon auf dem Rechner und auf dem Handy läuft, sollte das Zusammenspiel zwischen dem eigenen Computer und dem eigenen Handy deutlich erleichtern. Das heißt, ihr konntet mit Maus und Tastatur auf eurem Bildschirm arbeiten, hattet eine Windows Experience und das Coolste in der Geschichte, während ihr am PC arbeitet, konntet ihr euer Handy trotzdem weiterhin normal bedienen. Das heißt, ihr wart mit einem Gerät Multitasking fähig, obwohl das Ganze nur ein Handy war. Auch waren Windows Phones mit die ersten bei einigen Features, wie sie für uns heute in Smartphones Standard geworden sind. Beispielsweise Wireless Charging. Lumia Handys von Nokia unter Windows Phone waren damals die ersten, die dieses Feature unterstützt haben. Ebenso auch ein Always-On-Display wie wir es finden, wenn wir das Handy in den Standby-Modus versetzen, sprich die permanent angezeigte Uhrzeit, neue Benachrichtigungen etc. pp., hat damals mit Windows Phones ihren ersten Einzug gefunden. Was ist jetzt also mein persönliches Fazit? Ich werde Windows 10 Mobile schon vermissen. Mit dem Betriebssystem stirbt etwas, das das Potenzial hatte, es mit Google und Apple aufzunehmen. Die Software von dem Handy ist auf dem Stand von Oktober 2015, also auf dem Level von Android 6 Lollipop bzw. iOS 9. Wäre die Software über die letzten vier, fünf Jahre weiterentwickelt worden, dann wäre hier sicher ein dritter Big Player zustande gekommen. Aber die beste Handy-Software bringt nichts, wenn die richtigen Apps fehlen. Social Media Netzwerke, Tools für die Arbeit, Freizeit oder sogar Basic Apps wie YouTube und Maps, an allen Ecken und Enden hat es dem Windows Store gefehlt. 
Und somit ist Windows 10 Mobile ab Ende des Jahres endgültig Geschichte.